，我们不能输给他们。什么？练功啊！哎哎哎！这公主，一切都准备好了，我们可以回去了吧？臭蛋，咱们什么时候回苏州啊？哎，各位客官有没有兴趣看灯展啊？过几天就有了，全村到处是张灯结彩，少男少女上街游玩赏灯，可热闹了。哎，我要去，我要去。哎，不喜欢的，我们街上也很好玩，很热闹的。哎，可以去看看。好啊，好啊，反正我们难得来这里，不如四周看看，游玩一下。对啊，我们都来这么多天了，是该出去玩了。嗯。干嘛？你们都看着我。哎，分手嘛，也还是可以做朋友的嘛。嗯，你说是不是？当然啦，我们现在很轻松的。不就是这样吗？那我们可以一起出去玩，玩的比你们都开心。对，走，我们走吧。走。我呀，我也去啊。去吧，玩的开心点，尽情享乐。去吧。义父到底在想什么？你们两个先回苏州吧。你们先回回南州，我们就马上回苏州。大胆！你这坏女人，先欺负我的男人，又伤害我的女人，还想抢我女人的男人，我咬死你！啊！慢死了，慢死了，慢死了！这有什么好玩的？死很好玩啊！你闷的话就去给我死吧，一定不会闷的。讨厌你个死臭蛋！哦，好啊！你居然敢打我女人的男人，俺们绝不会让你好过的。死臭蛋，你干嘛打我？你发什么神经啊？哦，嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿嘿
全天下都知道了就算天下的女人都死光了我也不会要你这个又丑又讨厌又没有教养的恶女的别再求我帮忙羞辱我汤鱼哥哥辛苦你了整顿饭呢你也吃不到什么菜谢谢公主谢谢公
之间的芝麻。阿奴，说，你刚才说的那个什么定亲，跟你亲嘴的都是阿奴啊，不然还会是谁呀、啊，大哥？那你跟灵儿呢？人家灵儿是高高在上的公主，我是个卑微的臣子而已呀、啊。嗯，啊，呃，你是说阿阿奴？阿奴。哈哈哈哈哈！哎，阿奴好，阿奴好啊，阿奴好，阿奴最好了。你真是太有趣了！哎，李兄，为什么叫我十四啊？我跟你说，我有个朋友，跟你太像了。你刚才在客栈里边的，你的一言一行，你比他更幼稚，你比他还愚蠢呢、啊。哦，那我平时呢管他叫阿七，你比他更严重，所以就叫你十四喽。啊？原来是这样啊！七，李公子师傅，原来你给我取别名是用来笑我的。<笑>你怎么会在这里啊？我一说你就出来了。哈哈哈哈阿七、啊，李公子师傅，你怎么会在这里、啊？李公子师傅，我头晕了，头晕了。啊、哎呀，阿七啊，你怎么还是这么弱不禁风的啊？李公子师傅，是你，呃，是你精力旺盛啊。<笑>哎，十四、啊。这位很会说话的帅哥呢，就是我的徒弟阿七啊。十四，哎，别使了，别使了，别使了。十四弟少侠，我是刘静元，你好。在下唐玉，我想我们见过面。哦，原来那天在客栈就是你。我们可真是有缘。能吃碗面吗？喂，阿七啊，你终于来看我了。哎呀，我太开心，太开心，太开心了！哈哈，真是开心啊！你你喝醉了吧？哎，没有，阿七啊，你不是在长安教我的皇帝徒孙读书吗？怎么会出现在这里啊？啊，宫中呢，关于民间的资料啊，都是太祖时候留下的，有几百年没有更新过了。皇上他是关心民情，所以呢就派来晋元到民间收集新的资料，所以我就来到了这儿。啊，是这样的啊，还是挺多。哦，对了，刘兄，我刚看到你的书，原来你也懂南少国的文字啊。刘某实在是看不懂，这个很容易、啊，是吗？呃，也许我是南少国的人吧。那就请十四弟少侠以后多多指教了。哎，客气。要不是义父平时督促我读书，我想我也不会懂的。不过有任何的问题，我唐玉一定帮忙。先谢过了，刘兄，你是辅佐吧？厉害厉害，失礼失礼，哎，厉害厉害，失礼。哎呀，好了好了好了，什么辅佐辅佑的？那我告诉你啊，我的徒弟呢，他是中原的状元爷，笨是笨了点儿，不过呢，读书是第一名的。哎，怎么样？这点你都没看出来啊？厉害吧？厉害厉害，失礼失礼，厉害厉害，失礼。哎，阿七啊，我跟你说。现在呢，我们跟灵儿，还有你那个表妹住在一起，怎么样？搬过来跟我们一起住吧。啊，我本来呢是要住在完美客栈的，现在搬去跟你们一起住，那可好了。<笑>完美客栈，是全省最完美的客栈。我本来要帮公主订的，可惜到那边已经被人包下来了。原来是刘兄你呀、啊，厉害厉害，是礼是礼，请。请。厉害厉害，是礼是礼。是掌柜的，来来来来，那这是我的徒弟阿七，快帮他开个房间吧。李少侠真是少年英雄啊，这么年轻就有这么大的徒弟了啊！那是，哎，阿七啊，来给阿七客官打扫一房间。哎，好。
金燕哥哥，表哥。哎，灵儿姑娘，表哥，表妹，好久不见了，各位别来无恙吧。嗯，哎，我跟你们说啊，这次进园呢，是来替我的徒孙来做考察的。哎，所以我这个做师傅的呢，当然是住过来了。你的徒孙？啊，那可是当今的皇帝老子。啊，原来居凶状元是皇帝的老师。天元哥哥，灵儿有好多话想跟你说呢。哦，对啊，对啊，表妹也有好多话要告诉你啊。哎，阿奴有很多。嗯，阿奴，哦、你认识七兄状元吗？嗯，不太熟啊，只见过一两次。嘿嘿。那好吧，大家就一块儿来我的房间吧。我想，各位心里应该有些心事，而且不便说出来，是吗？对呀、啊。明白了。我是你表妹，有话我要跟你说。好，一个一个来哦。嗯。嗯表妹，别来无恙吧。初代跟灵儿分开了。这对你来说，不是一件好事吗？周丹一直在找灵儿，到处找她。走过蛇洞，收服僵尸，进了扬州，还遇到了蛤蟆精，这么多的生死搏斗，换来的是灵儿一句“说分开就分开”。他有没有想过，周丹为他付出了多少？周丹连喝醉酒的时候，心里想的、嘴里念的，通通都是他。他到底知不知道周丹为他付出多少东西啊？我才不信灵儿说的呢，说什么回南诏当公主可以阻挡他们俩的感情，他们不能一起上路，一起面对未来吗？分开是最好的方法啊。或许灵儿姑娘在一路上遇上了很多事情，改变了她。臭蛋遇到的就比他少吗？臭蛋也没变，他凭什么变啊？当初是谁开口闭口说爱的是逍遥？怎么？现在又不遵守承诺了，不知道什么叫天荒地老、至死不渝，一句分开就把别人打入地狱，公平吗？我的好表妹，爱是从来不讲公平的，甚至可以说，它是造成这世上最大的不平等、最不合理的源头。
表妹，你很伟大，可以这样子的爱一个人，要他快乐。虽然你知道，他快乐的源头不是你自己。也许，这是跟表哥学的吧。相爱不如相知。哎，相爱不如相知啊！表妹，你就好好的睡一觉吧，就让时间来解决一切问题。搞不懂，你到底是帮谁啊？我当然是帮阿努你了。那你干嘛跟那个李逍遥喝酒啊？你到底在搞什么？你害公主气死了！我，我不是我，我，你还是专心练功吧，要不然等一下石长老看到又要说你了。错，你在耍什么呢？石长老您教的基本功啊。错，你耍的这是猴子拳，什么动作都不对。对不起。不对，你对不起的不是我。练完一百遍才去吃饭。知道了。呀，太好了！唐玉小宝没有被大石骨骂、哎。为什么？哎呀，没有被大石骨骂不是件好事吗？下次。十四弟少侠，粒粒皆辛苦啊。嗯嗯。哎呀，嗯，太好吃，好吃，好吃。嗯嗯。喂，你昨晚又去喝酒啊？关你什么事啊？公主，我们在这儿待了不少日子了，可以走了吧？那我们是不是应该离开啦？几位客官，这附近一带很好玩吧？好，好玩。你们昨天去的地方还不算，还有更多好地方呢。哎，还有什么？说来听听啊。东面有个灵山，美得跟天堂一样。是吗？那我们一起去啦。对啊，这不去也太可惜了吧？哎，是不是？去啊。哎哎，一起去吧。施什么礼拿什么礼呀！快点想办法
，你这个坏女人，欺负我的男人，又欺负我的女人，抢我女人的男人，还诬告我女人的男人的男人，你找死你！想有吗？怕你？有啊！我怕你！快打他打他！怎么办呢、啊，阿七状元兄？十四弟，别怕，别怕。哎，好了好了好了，难得我们几位好朋友聚在一块儿，我们来玩个游戏来助助兴吧。啊嗯、这个游戏呢就叫做缘分。阿七，你这个笨蛋，就会出笨主意。就是嘛，肉麻死了。不过是金元哥哥的提议啊。不好意思拒绝。我要玩，我要玩，我要玩，我要玩。这个游戏呢很简单。大家得闭上双眼，然后认清一个方向，就往前走。心里面要数到五十下，继续走。有谁呢？可以在黄昏之前呢遇到对方，那这就表示他跟那个人有缘分。大家准备，闭上眼睛，开始。嗯。啊！阿、啊、奴，这么巧，我们又见面了。小宝，我们真的是太有缘分了。阿<笑>奴、啊，想不到我们这么快又见面了。我干什么？七哥哥，嗯、啊，金元哥哥跟阿奴真是有缘哦。阿奴妹妹姑娘，请起吧。嗯。哎，难得，难得。嘿嘿嗯，我的公主跟你的师傅会怎么样？如果他们两个可以静下来谈谈，那就好了。嗯。七兄状元所言甚是。不过灵儿妹妹个性也那么倔强。难说哦，哼，你又不守规矩，跟踪人是吧？我自己走啊走，就走到这里来了。那我们真的很有缘哦，难得，难得，难得，难得。
。喂，你公子，你们，你们两个做做好心人，陪陪我这绝望的人嘛。好吧。七年了，七年了，都到了要谈婚论嫁的地步。可是突然有一天，他跟我说要跟我分手，他也说不出个所以然，只说什么性情不合，说说我们两个是两个完全不同的人。我真的好痛苦啊！分手有什么了不起的？既然是两个不同的人，与其不开心，分开也是件好事。哎呀，嗯，你们两个不明白。哎，没什么了不起的，我也刚分手。啊，跟他。对啊，啊你看我们现在不是好好的吗？哦，你看，我们现在不是还能出来玩吗？对啊，怎怎么可以这样啊？怎么不可以,、啊么不可以啊？再见也是朋友啊。假的，假的。我原先以为可以这样。还是约他出来吃饭游玩，可是每次到了最后，他都哭着对我说：“我们不可以再这样下去了，我们说好了以后不再见面，可是到头来又忍不住了。”那为什么要分手啊？他有他自己的苦衷，我不想为难他。可是，我们分手之后，却还在照顾对方的感受。结果藕断丝连，真的让彼此更加痛苦。我该怎么办？我该怎么办？该怎么办？该怎么办？哎，救救我呀！我怎么没一刻看到你的嘴巴是空着的、啊？当然了，我也希望是这样。你今天吃第几餐啊？嗯嗯嗯，骗人！你才吃两餐呢。这是第八顿。哦，嗯，对对的，第八顿、嗯。我忘记了。哇，跟白痴一样。哇！喂，你们怎么回来的比我们早啊？哎，苦啊！你们俩给我站住！嗯，阿奇。十四，我们去找叶娘。叶娘是谁啊？叶娘是谁啊？就是很艳丽、很风骚的。走。哦。去吧，尽情享乐。嗯。臭蛋，我也要去。我也要去。不许去。女人家喝什么花酒，通通给我回去，绣花去。又绣花。哎，过来，过来，过来，过来，都给我过来啊！今天呢，我给大家介绍一位新来的客人，他就是刘公子。啊、刘公子，来来来来来来来，刘公子。哎，你们知道这位公子是谁吗？不知道。啊，我告诉你们，这位刘公子啊，他就是当今的状元，皇后的老师。哎哎哎，各位姑娘有礼了。你们知道我是谁吗？不知道。那我告诉你们啊，我呀就是这位状元爷的师傅。哈哈哈哈哈！啊，李公子师傅，李公子师傅。不是这个意思，那就走吧。长老，可以让灵儿多轻松两天吗？你真的感觉轻松一点，好吗？想抛下我出去玩，没那么容易。咚！居然去妓院！
是受李少侠所托，要我来找你。干嘛一直盯着我看呢？我哪有啊？是你！啊、你竟敢与肉本小姐！你你以为你大嘴巴了不起啊？你个大鼻子男的女的你！总比你长得好吧？你有什么回事？打扫干净的。哎哎哎哎哎哎哎、你们摸我已经摸够了吧？不如我们来玩个游戏好不好？爹，我们来玩状元令。状元令。我就不信你们喝多了还能不说话，想必我酒后吐真言，没那么容易。呃，怎么样？可以说了吧？嗯。哼，我喝昏了就不用跟你说那么多了。十四，十四。宵夜，卑鄙！赵云令，啊！啊！啊！哎呀，哎呀，哎呀！啊！哎，喂，你们，你们两个好好好好重啊！哎呀，哎呀，秦兄状元，秦子弟上下。哎呀，好吵啊！高俅，逍遥。不求一超，你干嘛？你干嘛要叫我名字啊？啊！高声叨叨。哎，原来十四弟少侠，哎，吟起诗来了。哎，为什么连诗都要叫我的名字啊？哎呀，高俅而翱翔，胡裘在堂，七步而四。啊，我心忧伤。哎，啊，立功嘴师傅，是你的名字啊，太普通了。你你你。你啊！我我我耳朵都被你吵聋了，痛啊！好你拉起啊，你倒好。平时我让你把那个状元令拿出来玩玩啊，你你死活都不肯。现在那些女的，你你叫你什么状元爷，你就拿的那么快，你你太过分了你！师傅吃徒弟的醋啊！呀，好痛！你这个死唐玉啊！这是忘恩负义，枉我请了你吃了二十几碗面。逍遥兄，逍遥兄，逍遥兄，立功的师傅！哎呀，好烦呐！啊！哎呀，来吧，来吧，来吧，来吧，来吧！立功的师傅万岁！逍遥兄万岁！为什么我没喝醉呀？立功的师傅万岁！逍遥兄万岁！现在什么时辰了？不知道。逍遥兄万岁！笑什么笑？那个婆娘没比我好到哪儿去？你这算什么？有什么了不起、啊？怎么样？怎么样？先睡了。我要吐了。不要！哎哎哎！喂喂喂
，我教你一句招，你管用吧？啊，你没事吧？啊，我我没事。张老放心，林阳会再擦干净的。阿奴，阿奴，不要小孩子去吗？阿奴。